Hey, good evening. Hello. Welcome to your class. Just give me one moment and I'm going to share the class with you. Just bear with me. Just give me one moment. Hey, remember that today we're going to be uh, working with uh, section number three, right? Section number three, that's going to be for this particular week, okay? And we have to uh, work on this um, section. We have to complete the exercises. I can completar los ejercicios de la sección tres. Eh, let me see. Le voy a... Le voy a compartir acá el anuncio de lo de las secciones que van a trabajar, de acuerdo. Give me one moment. Ahí está. Ahí les compartí a través del chat, ¿verdad? Lo que debemos completar para esta semana, which is section three and the midterm exam okay section three and the midterm exam if you um have worked already right in section three that's gonna be one i mean that's wonderful but don't forget also to to ask questions right if you have questions you can let me know okay and i will go ahead and, and answer Solo voy a abrir su lista de, de asistencia, permítame. Ok, comenzamos con Andrea Esther Acosta Hernández. Andrea Esther. Here, Miss. Thank you very much. Eh, Carolina Griselda Calzadilla Arias. David Enrique Rivera Calderón. Edgar Mauricio Barrera Ortega. Edwin Giovanni Hernández Laínez. Edwin Orlando Chávez Romero. Presente, teacher. Thank you. Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Fernando José Martínez Chávez. Geraldine Lisette Villeda Chacón. Present, teacher. Thank you. Guillermo Efemper Navarrete Barrera. Present. Thank you. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Present, teacher. Thank you. Irvin Ezequiel Martínez Callejas. Jenny Elizabeth. Ah, ok. Thank you, Irvin. Uh, Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Ok. Um, Jenny Margarita Maeda Barrientos. Present, Miss. Thank you. José Oscar Herrera Sanabria. Presente, teacher. Thank you. Carla Patricia Herrera Zavala. Present me. Thank you. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present me. Present. Thank you. María Lidia Cañas de Cortés. Present teacher. Thank you. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Thank you. Natalie Cristina Roque de Cervando. Norma Leticia García de Canjura. Patricia Lisset Romero de Ramírez. Present. Thank you. Reina Isabel Martínez Navas. Present, teacher. Thank you. Sandra Elizabeth Asensio González. Present, teacher. Thank you. And Wendy Beatriz Toledo de Rodesno. Thank you, Wendy. 
Ok, very good. Alguien que no lo haya mencionado, recuerde que tiene que decir presente para tomar asistencia. Yo estoy acá, teacher. No puedo decir de Fernando no, José. Presente. Fernando sí. José Chávez. Chávez, sí, okay. presente. Bye. Thank you. ¿Alguien más que me haga falta? Si no, pues nos esperamos hasta el final, ¿verdad? Cuando pasemos lista al final. Ok, very good. Let's go ahead and continue. So last week, eh, we were working with section two and three. Perdón, one and two. Trabajamos en la sección uno y dos. Para esta semana nos corresponde pues empezar a trabajar y terminar la sección tres y lo que es el midterm exam. Ok, entonces acá, ¿verdad? En el primer objetivo tenemos, in this session, participants will listen to a conversation between neighbors asking about places in town. Pay attention to there is, there are, one, any, and some. Ok, let's go ahead and take a look at the information that we have here. So, what's your neighborhood like? What's your neighborhood like? Cuando yo uso what's your espacio like, estoy pre preguntando por una descripción, ¿verdad? Porque me describan algo, ¿ok? So, what's your neighborhood like? So, we have the word power section where we have places, right? It says match the words and the definitions, then pra practice asking a question or the question with a partner, ¿ok? So, what's a... And then you have here different places. What's a barbershop? What's a laundromat? What's a library? Vaya, Catherine, no se preocupe. Okay. Barbershop, laundromat. What's a library? What's a stationary store? What's a travel agency? What's a grocery store? What's a theater? And then we have, you know, the definitions. It's a play where you it's a place where you wash and dry clothes. It's a place where you buy food. It's a place where you buy cards and paper, etc. So let's begin with the first question. Guys, what's a barber shop? What's a barber shop? Raise your hand. Raise your hand. Perdón. Oh, Andrea, thank you. Huh? Eh, get a high, higher cut. Exactly. Decimos, it's a place where you get a haircut. Okay, that's true. Excellent. Thank you, Andrea. Okay, it's a place where you get a haircut. Guys, what's a laundromat? What's a laundromat? Wash and clothes. It's a place where you wash and dry clothes. Very good, okay? Hey guys, what's a library? Uh, yes, Jenny, Margarita. It's a place where you borrow books. It's a place where you borrow books. Thank you very much. Number four, what is this a stationary store, uh, Wendy? Uh, la número four, ¿verdad? Number, Number four. four. Mm -hmm. It's okay, no se preocupe, okay? Alguien más, chicos, what's a stationary store? What is a stationary store? It's, it's a place where you find a... Um, a food? Eh, no, it's not a place where you find food. Pero no veo quién está hablando porque creo que no levantaron la mano. Eh, dígame, Carla. It's a place where you 
Buy car and paper. It's a place where you buy cars and papers. Muy bien. Es lo que nosotros conocemos en El Salvador como una librería. Porque library en inglés es biblioteca, ¿verdad? Pero stationary store es donde usted encuentra todos los eh, supplies para oficina. Todas las cosas de oficina, ¿verdad? Papel, borders, etc. Guys, what is a travel agency? What is a travel agency? Uh, yes, Geraldine? The place is uh, may reserve may reservation for a for books. I know may reservation for a trip. Okay, it's a place <laughs> where you make reservations for a trip. Okay, guys, what is a grocery store? What is a grocery store? A volunteer? What is a grocery store? Wendy. Ah, oh, no, Mercy Stair, perdón. Wendy? Ah, oh, no, Mercy? It's the place where you buy food. It's a place where you buy food, okay? And last one, what's a theater, guys? What's a theater? Jose Oscar. Jose? What's a theater? It's time mute, Jose. Jose? Bueno, alguien más que nos pueda ayudar con number seven? What's a theater? Eh, Sandra Elizabeth? It's a place where you see the movie or play. Very good, right? It's a place where you see a movie or plays. Okay, very good. So this is the first uh, section, right? So it's a, it's a word. Um, Power for places, okay? So these are definitions, right? So these are definitions of these. Um, let me see if I can. Se los puedo compartir. Así aquí está. Uh, no sé quién estaba escribiendo, pero... Permítame, solo le vamos a contestar porque no puedo dejar mensajes sin contestar en el chat. Ok, le voy a poner acá las respuestas ahí en el chat. Ok, very good. Now, guys, I need you to look for the next ones. Ok, necesito que me ayuden con las siguientes. What is a clothing store? Ok, what is a drugstore? What is an internet cafe? What is a music store? And what is a post office? Ok, so please, everybody... Write down your definitions of these uh, options, okay, that I just mentioned. I mean, those those places that I just mentioned, okay. Voy a borrar aquí las, mis dibujitos y vamos a ver. So, the questions are, oops, what's a clothing store, okay? Number two, what's a drugstore? Okay, number three, what's, oops, what's an internet cafe? What's a music store? What's a music, music store? 
what's a post office, right? What's a post office? Now your answers are, it's a place where, but it's a place where. Y ahí usted tiene que dar la demás información, okay? Así que let's work on these ones, okay? Uh, I'll, I'm going to leave them here in the chat, Edwin. Okay, teacher. Dígame. Uh, the answer, the first. Oh, uh, well, solo le voy a dar un par de minutitos para que los demás puedan armar. Ya las escribió okay, usted. Okay. Uh -huh. El primero Sorry. ya está, el primero ya está, el yes. de clothing store. Ajá. Yes. Vamos yes. a ir con, vamos a escribir los que, las que faltan, que es drugstore, okay. internet café, music store y post office. Uh -huh. mm. Ok. Very good. If you want, you can leave also the, uh, podemos dejar ahí las definiciones en el chat, si ustedes gustan también. Si no, pues solo escríbalas, no hay problema. Geraldine nos escribe ahí, you, it's a place where, ¿verdad? Nos hace falta ahí where. It's a place where you can buy medicines, ¿ok? Ella nos dice en la de drugstore, it's a place where, oops, where you can buy medicine, medicine. ¿Ok? What about the rest? ¿Y los demás, chicos? What are your definitions? ¿Cuáles son sus definiciones? Then we have clothing store, ¿verdad? Clothing store, aquí hay una definición, pero si usted quiere dar su propia definición, también se puede. Tenemos ahí, it's a place where you can find new fashions, right? Yeah. Or it's a place where you can buy clothes, right? It's a place where you can buy clothes. Okay, listo chicos? Bye. Uh, for number one, para la número uno, yo sé que ya está ahí, pero ¿cuál es su propia definición de un clothing store? Okay, so what's your definition of a clothing store? Anyone else with a definition of a clothing store? Para la número uno, no tienen ninguna. Okay, what about number two? What is a drugstore? What is a drugstore? Uh -huh. Nadia? What is a drugstore? Dígame, Sandra. It's a play where you buy a uh, medicine. It's a place where you find medicine, okay? Similar a la que ya tenemos, but it's a place where you can buy medicine. Very good. Any other definition para la uno o la dos? Eh, dígame, eh, Edgar. Uh, what is a drugstore? Uh -huh. uh, it can be, it's a place where you can pay the bill. <laughs> okay. 
it's a place in El Salvador, right? It's a place where yeah. you can pay bills. Okay, very good. Sandra Elizabeth, dígame. Sandra? Bueno, creo que dejó levantada la mano. Eh, number four dice, acá veamos en el chat, dice... It's a place where you can buy medicine, dice Geraldine. Sandra dice, number two, it's a place where you find medicine. Geraldine, four, it's a place where you can buy, think of music. Hmm. Post office is a place where you can pick up something. Hmm. Ya vamos a ver. Vaya. Number three, what's an internet cafe? What's an internet cafe, guys? Oscar, Jose Oscar. Uh, it's a place... You can do where you can homework. You can you can do homework. Muy bien. It's a place where you can do homework, but it's a place where es un lugar donde, verdad, se puede hacer tarea where you can do homework. Okay. What else? What's an internet cafe, Edgar? It's a place where you have a free internet. Okay. It's a place where you have free internet. Do you have free internet? And sometimes, sometimes, okay, sometimes. okay. Internet cafe is a place where you have to pay, tal vez, verdad, to pay for the internet. Antes hoy ya no hay, verdad. Eh, Jose Oscar, dígame. Excuse me, excuse me. <laughs> ah, okay. Edwin Orlando. Teacher, um, for me, internet cafe it's a place where you. You can see your email. Okay, it's a place, muy bien, where you can see or check, sería, ¿verdad? Check. Check the email. Your, your emails, okay. Very good. Excellent. Anyone else? A definition for an internet cafe? Bueno, vamos a ver a la siguiente. Oh, bueno, dígame, Andrea. It's a place where you can use a computer for money. Okay, it's a place, oops, it's a place where you can use a computer for a small amount of money, small amount of money. Very good. Okay. Uh, anyone else? Alguien más? The clothing store, no me dieron otra. Mire, the clothing store, yo solo dejé, it's a place where you can buy clothes, right? What about number four? What's a music store? What's a music store? Oh, bueno, aquí tenemos una de Lidia, ¿ve? It's a place, no olvidemos, ¿verdad? It's a place where you can find CDs, right? CDs and instruments, dice. Instruments. Okay. Instruments. Very good. What's a music store, guys? What's a music store? Any other definition for a music store? Okay. What's a post office? Ahí me dejaron. It's a place where I can send a letter. Okay. Porque me habían puesto también, it's a place where you can pick up something. Pero el qué, ¿verdad? Que por ir a recoger ahí, ahí en una post office. Vaya, it's a place, it's a place where you can pick up packages, tal vez, but the packages and letters. Okay. Eh, or tenemos la otra, it's a place where I can send, muy bien, verdad? It's a place where you can send packages and letters, okay? Packages and letters. Muy bien. Eh, dice también acá Edwin. No. Geraldine, it's a place where you can buy. Luego dice thick of music. Pero no sé qué, a qué se refiere eso. Pero vamos a poner acá. It's a place where you can buy music. Right? Or you can buy CDs. Right? Aunque okay, eso era antes o ya no, ¿verdad? Etc. Hoy todas las tiendas esas son en línea, right? Okay, so any other definition that you have, guys? Más definiciones? Only that? Solamente esas? 
Okay, very good. I'm going to share with you the definitions las que ustedes realizaron. Muy bien. I'm going to share them with you through the email. I mean, through the WhatsApp group. Okay, preguntas, chicos, al respecto? Questions? No? Teacher. Yes. Dígame. Uh, no, what is the, can be the other definition for a uh, closed store? Closing store? Oh, no, no. Yeah. I mean, that's my definition. Esa es la mía. Yo solo quería escuchar quién más quería decir algo. Puede ser it's a place where you, it's a place where you find uh, clothing items and shoes. Right. O sea, ahí dependía, solo quería escuchar otras definiciones, pero es una venda en ropa, ¿verdad? It's a place where you can buy clothes, or it's a place where you can find clothing items and shoes, or accessories, right? Mm -hmm. Okay, yeah. thank you. You're welcome. Uh, questions, chicos, or is it clear? Vaya, perfecto. Entonces, vamos a hacer... Eh, Un par más y luego vamos a pasar al siguiente punto, ¿ok? So, guys, I'm going to add three more. Voy a agregar tres más, ¿ok? Six is what's a supermarket, ¿ok? What is a supermarket? Number seven, vamos a agregarle what is a bank, ¿ok? What is a bank? ¿Ok? And, oops, this is number seven, right? And number eight, right? We're going to find, we're going to have what's a let me see school. Okay. So what's a supermarket? What's a bank? And what's a school? Me hace falta aquí el verbo to be. So three more definitions. Okay. What's a supermarket? What's a bank? And what's a school? Okay. Don't forget, it's a place where, verdad? It's a place where. Don't forget to raise your hand if you want to participate, okay? So guys, what's a supermarket? What's a supermarket? Irma. Uh, where you can buy uh, in the place? You can buy what? In the place. Pero qué se puede comprar? Um, ¿Cómo, le de, ¿Cómo decimos en inglés comprados, chicos? Los comprados. How do I say that? ¿Cómo decimos mm. eso? Buy. No, no, sale de venta, ¿verdad? Buy. Buy. Mm -hmm. You can buy. Uh -huh. Entonces, en este caso en inglés decimos groceries, ¿verdad? Donde podemos hacer nuestras compras. It's a place where you can buy groceries. Uh -huh. Correct. Eh, José Oscar, thank you, uh, Irma. José Oscar, dígame. Está en mute. Está en mute, José Oscar. Eh. It's a place where you can buy beverage, uh, a meal, bread, mm -hmm. and other. <laughs> es la, es, esas serían todas las groceries, ¿verdad? Where you can buy beverages. I know, bever, beverages, right? Milk, bread, and other. Another what? Product. Products. products, ok. Exacto. Todos esos productos en, en una sola palabra son groceries, ¿verdad? Eh, let me see. Anyone else? What's a bank? And also, what's a school? What's a bank? Eh, Edgar? Well, uh, the bank is a place where you can make different transactions. 
Mm -hmm. But you can make different transactions. Very good. Excellent. Thank you so much, Edgar. Fernando, what's a bank? It's a place where you can deposit money. Mm -hmm. Muy bien. It's a place where you, oops, where you can deposit money. Mm -hmm. What's a school? Eh, Edwin Orlando y luego José Oscar. Ed, eh, Fernando, perdón. Fernando? No, José Oscar? Okay, uh, and the bank. <laughs> bank, okay. Uh, uh -huh. Let's just say check, change, check. Ah, okay. En inglés, no, en inglés okay. decimos, it's a place where you can cash. Cash, cash. or check. Uh -huh. eh, cash, uh, a check cash. significa este, cambiar un cheque. Cash, uh, a check. Uh -huh. Or your check. Vamos a ponerlo acá. Thank you. You're welcome. A uh, bank is a place where you can cash a check. Muy bien. Edgar Mauricio. Uh, uh, school. school school yeah it's a place it's a our second house <laughs> it's a place that becomes your second house se convierte en su segunda casa okay it's a place that becomes your second house eh, edwin orlando a school teacher uh -huh. Uh, it's a place where you uh, it's a place where there are many students Espérame, solo voy a corregir aquí que dejé esa it's a place that becomes your second house perdón eh, number eight me dijo edwin it's a place where there are many students where there are many students okay it's a place where there are many students uh -huh. eh, thank you edwin carla patricia School. Uh -huh. It's a place where you to learn. It's a place where you to learn. It's a place where you learn. Sing el tu, verdad? It's a place where you learned new things, cosas nuevas, verdad? It's a place where you learned new things. Okay. Alguien más? No. Very good. Eh, Jose Oscar, dígame. It's a place where you learn to, to read, ah. write. Muy bien, excelente. It's a place where you learn to read and to write. Muy bien. Okay, excelente. Excellent. Uh, okay, so I'm going to share with you these two, right? Ok. Aquí se lo voy a compartir en el chat. Give me one moment. Vaya, preguntan ahí, dice, dice Lidia Cañas, teacher, where, ahí nos hace falta los auxiliares, ¿verdad? Las, ahí esas no son preguntas, tenemos que agregarles el... El, el, el auxiliar. Así sería. Where do we use buy and where do we use shop? Bueno, vamos a buscarlo aquí en internet. Vamos a poner acá. What's the difference? Okay. What's the difference between buy and shop? ¿verdad? Buy and shop. Vamos a ver qué dicen. Ah, por cierto. Voy a empezar a abrir la plataforma. Give me one moment, guys. Thank you. Bye. They said to summarize, to shop is what customers do throughout the store when they are putting stuff into their cards. ¿verdad? Según lo que dice acá es cuando usted lleva un carrito y usted va comprando en ese carrito. Generalmente en una tienda, dice acá. 
y dice, but buy or purchase is when they come to the register and hand your money, ¿verdad? Cuando usted ya paga, ok, uh, en este caso, buy, purchase, son los dos verbos que utilizaría al pagar, llegar donde la persona que le va a cancelar, ¿verdad? Y usted da su dinero o su tarjeta. Eso es buy or purchase. O sea, shop es ir a buscar lo que yo necesito, lo poniendo en mi carrito, I'm shopping. Shopping for groceries, ¿verdad? Usted va a una tienda, usted lleva una canacita y usted ahí va, ahí va agregando. Eso es shop, ¿verdad? Pero buy es cuando usted, o purchase, cualquiera de las dos, es cuando usted ya llega a la caja registradora y usted paga por los productos. Eso es buy and purchase, ¿verdad? No sé si contesto su pregunta, Lidia. Yes, teacher, sí. Muchas gracias. Bueno, ya sabe, se lo voy a compartir aquí en el chat también. Bueno, bueno, thank you. You're welcome. Eh, anyone else? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, eh, vamos a ir pasando al siguiente punto. Ese es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Pero, chicos, yo también quiero saber, eh, ¿tienen ustedes preguntas con respecto a la plataforma? ¿Algún ejercicio con el que se hayan encontrado y digan, no lo entendí o no lo terminé? ¿Wendy? Eh, sí, que eh, uh -huh. creo que es la 3.11. Yo creo que la, la, la marqué. Es Bye. con respecto a un cuadro. Eh, le doy ahí este, la respuesta, pero me la, no, me, no me sale. No sé qué es lo que se tiene que hacer en realidad. Ah, ok. Vaya. Me dijo 3.11, ¿verdad? 3.11. Sí. Vaya. Ahorita, sí, sí. ahorita está cargando mi, mi, mi página. Miren, está cargando. Entonces, solo sí. denme un momento. Lo voy a apuntar. Sí. ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿O solo Wendy? Vale, recordemos que esa sección más el midterm exam debe de quedar completada. En todo lo que carga este Wendy, vamos a pasar al siguiente punto, the conversation, ¿ok? Entonces, eh, we have here conversation, I'm your new neighbor, I'm your new neighbor. What is the meaning of neighbor? What is the meaning of neighbor, guys? What is the meaning of neighbor? Vecinos. Vecino, right? That's your neighbor, okay? And then it says, listen and practice. We have a conversation between Jack and Mrs. Day, okay? Uh, Jack says, excuse me, I'm your new neighbor. Jack, I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop, this is Jack, okay? Ya lo está mandando a cortarse el pelo al pobre Jack, okay? So let's go ahead and, uh, uh, you know, review the vocabulary words. And tell me, do you have questions, guys, about the vocabulary words? Preguntas del vocabulario, chicos? Questions about the vocabulary? No? Oh, sí. Ah, dígame, Oscar. José Oscar. Uh, laund laundromat. Laundromat es una lavandería. Um, sí, laundromat. Okay. You're welcome. Aquí hay en El Salvador, pero son bien pocos lugares where you can do that. This is a laundromat. Look. This is a laundromat. You can find a lot of these. Um, so you can do, uh, you can uh, do the laundry there. Mm -hmm. Okay. Any other question, guys? Questions? No? Okay. Let's continue then. Let's see, over here, we're going to uh, check some of the uh, things. There is and there are. Vamos a ir viendo también un poquito de there is and there are. Miren, a las, or miren las oraciones que tiene acá. Edwin, ¿cuál, ¿cuál número, Edwin? Tiene que decirme el número. Dígame, Sandra. Sandra Elizabeth, ¿no? 
¿Cuál sería el número, Edwin Orlando, de las, de la, del midterm exam? Ese es por letras, creo que es A, B, C, D, E. Así creo que va. Revise para que me diga el número. Eh, o la letra, <ríe> en este caso. Look, it says, uh, excuse me, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes, I'm looking for a grocery store. Miren la pregunta. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Some que, estamos hablando de grocery stores, ¿verdad? And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center, right? By the way, there's a barber shop in the shopping center too, okay? Now, esto nos va a llevar al siguiente tema, que es there is and there aren't, okay? So, con there is and there are, we have one for singular and the other one for plural. Dígame, Edwin. Teacher, uh, is the section three, uh, the exercise four in the midterm a, exam. B, a, B, C, D, E. Exercise E. Uh, it's, it's a number. Ah, four. Bye. Entonces, aquí lo sí, it's, it's a number. Vaya, perfecto. Ya lo vamos a revisar. Ya lo apunté okay. ahí para que no se me olvide. Thanks. Okay. Thanks, teacher. You're, you're welcome. Okay. Okay. Entonces, vamos a ir viendo es, es, esa, esa estructura. Prácticamente, chicos, there is and there are, eso es lo que significa. There is I, ¿verdad? En singular, y there are I en plural. Look, le dice ella, there are some grocery stores on Pine Street. Y le dice, there is one laundromat across from the shopping center, right? Entonces, ambos significan I, pero uno es singular y el otro es plural. ¿De acuerdo? Vale, entonces me voy a quedar acá para ver lo de la plataforma. So nos dijo su compañera que es 3.11. Comencemos con 3. Point, pero 3.11 es un lesson objective. No sé cuál sería. Ya, vamos el, el, el siguiente. Ah, no, el 13 es, dicho, entonces. Ah, ok. Uh -huh, vale. sí, el... uh -huh. no. 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 Dice, no, es un cuadro. Entonces, espérenme. Si gusta ayudarle a los compañeros, ya lo voy a buscar yo. Ah, vaya. Ok, entonces vámonos al midterm exam. Me dijeron exercise 4. Ok. 1, 2, 3, 4, 4. Acá. A I mí mean, no, si están letras de A, B, C, D, E. A, B, Is the section 3. Here? No, no, teacher. It's the section. This is the. I am in the section three. Eh, pero. Um, bueno. Es que me dice with the midterm. El midterm es este, el que está en pantalla ahorita. Um, ah, me dice number three. Letter C? Yeah. Uh, let me see. No, es que... it's. it's... It's, it's not, it's not that teacher. Pero eh, ese es el midterm exam, todo eso es el midterm exam, entonces no es el midterm. Mm. Eh, ahorita reviso teacher entonces. Ah, porque sí. Okay. Uh -huh, uh -huh. Bye. Sorry. No, don't worry, it's okay. Bueno, entonces voy a pasar al siguiente punto, ok. Dice, in this section, participants will learn about how to ask and answer questions with there is There are, también a usar one, any, and some. Es bien fácil, fíjense, ya van a ver por qué. Okay, so let's go ahead and take a look in here. This is the information that you can find in the manual, okay? Y pregunta acá, ¿verdad? There is, there are, one, any, and some, okay? So is there, okay? I'm going to explain a little bit on how this works, okay? It will be like this. Okay, para there is and there are, there is and there are, okay, tenemos oraciones afirmativas, negativas y preguntas, okay. Now, if Sorry. it's, aquí it's apúntemelo just... en el chat, ahí apúntelo. Ah, okay. Ah. Okay. Eh, now, con there is, if, if it is an affirmative sentence, si es afirmativa, diríamos 
there is a bank, okay, there is a bank near my house, cerca de mi casa, okay, there is a bank near my house, negative. Por ejemplo, en mi caso, there isn't, digamos, a post office, right? There isn't a post office on the street, on this street, on, en esta calle, okay? Ahora bien, la pregunta, ¿cómo hago la pregunta? Si es singular es, is there, ¿verdad? Is there a supermarket? Is there a supermarket in the city? Right? Or in the village, ¿verdad? Porque soy más, okay, in the village. Is there a supermarket in the village, right? Entonces, este es para there is, ¿de acuerdo? Okay, vámonos ahora con there aren't. Con there aren't tenemos acá un plural, ¿verdad? For example, the affirmative sentence would be there aren't eh, three schools. There are three schools. Vamos a ponerlo en, en letras. There are three schools in this city, ¿ok? Negativa. There aren't, ¿verdad? There aren't. There aren't any banks, right? Any banks. Eh, on this street, en esta calle. Ok. Eh, pregunta. Are there... Vamos a ponerlo acá, sí. Are there any um, post offices? Ah, oh, no. Are there any supermarkets, right? Supermarkets. In your city. Ok. Entonces... Eso sería la forma singular y eso sería la forma plural. Si ustedes se fijan, there is para afirmativo, there isn't para negativo singular, aquí hay un switch, hay un cambio. Is there, hay. Con la forma plural también, there aren't, afirmativa. There aren't, negativo. Pregunta, are there, ok. Entonces, this is something we have to uh, consider when we work with these sentences, okay? Eh, dígame, Edgar. No, it's just using the, the example that you are showing before in the negative sentence. Pardon? In the, yeah, in the negative sentence, in the first, and there is, in the negative sentence, there is in a post office on the street. Uh, you ah, need la to... Te. Uh -huh. yeah. Thank you. Uh -huh. Okay, so I'm. Thank you very much, Edgar. I'm going to move to this part. Voy a mostrarles aquí el lo de la plataforma porque ya pues no tengo much, muchos minutitos disponibles y para poder contestar eso. Vaya, eh, me dicen por acá es. Pero el three point eleven, Wendy Beatriz, ya vimos que es un no es un reading exercise. Si quiere, revise otra vez. Edwin dice, ah, pues sí, complete the conversations. Es... No veo la imagen, fíjense. Ah, es el midterm, es letter B. Ok, bye. Midterm letter B, sería rewriting. Is this this one? O usted está hablando de, de otra parte, perdón. Dígame, Carla. Michelle, pero a nosotros nos salen otros ejercicios. Bueno, en, en mi plataforma salían otros, no ese. Vaya, entonces probablemente estoy viendo yo otra cosa. Vamos a ver. El de ustedes es pre-intermedio. Vámonos al pre-intermedio. Ok. Solo que se tarda un poquito en cargar, ¿verdad? Va, estamos acá. Sería acá. Sería midterm exam, ¿verdad? 3.11. Aquí está el reading. Ok, tiene razón, Carla. Gracias. Va, en el reading... Eh... Veamos, Wendy, Beatriz, ok, ¿cuál sería la parte yes. del reading que, con la oh, que tiene problema? 
Vale, de hecho, al seleccionar una de ellas, um, yo le doy marcar abajo y no me sale que todo está en error, me sale cero puntos. Cero puntos. Ajá, o sea, no me marca como que si la he pasado porque incluso las he seleccionado todas y todas me salen malas. Ok. No sé, por eso Ay. le digo no entiendo. Uh -huh. Ok. Eh, no se pueden seleccionar todas, ¿verdad? Porque ahí lo Sí, que le dice dice que es... son seis, ¿verdad? Ajá, Uh -huh. dice, read the article, then check the things you can find in Astoria. So, ¿Cuáles son las cosas que usted ha seleccionado? Bueno, yo seleccioné seis teachers de los que están en la parte de abajo, pero como le digo, marco una, marcaba seis, y, pero todos me salían mal. Todos Ok. me decían que no, no, me, no me sumaba. Ok, pero la pregunta es, vaya, veamos el reading, leámoslo, ok, dice, porque no podemos solo este, escoger cualquiera al azar, Sí, claro. ¿verdad? Ajá. Entonces dice acá, Uh -huh. the sidewalks are crowded with Indian women in colorful traditional dress, ajá. No sé. No sé, le iba a decir que solamente que si una pone mal uno, le tira de mal que está todo, ¿verdad? Así me parecía a mí. Ok. Que una puse mal y de ahí todas me parecían que estaban mal. Tenía que ser exactamente las seis, ¿correcto? Sí, exacto. Ajá, sí, si no, no se las va a tomar como, como que sean correctas. Vaya, si gustan mejor, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar las respuestas para que ustedes vean. Yo hubiera querido resolverlo con ustedes, pero si quieren, mejor les muestro las respuestas. Aquí está. Ahí está. Para que ustedes las puedan cubrir. Eh, me avisan para pasar al punto de, de Edgar. A mí, perdón, de Edwin. Ya, Tito. Bueno, gracias. Gracias. ¿El resto, chicos? Vaya. Vamos entonces acá con el, de, en el midterm, ¿verdad? Que es letter B. Dice complete the conversation, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería el inconveniente que tiene Edwin para, ver, para verlo acá? Edwin, ¿me escucha? Puede activar su micrófono, Edwin. Number four dice teacher. Ah, ok. Number four, pero, o sea, eh, tenemos dos number four, Edwin, no sé a cuál se refiere. ¿Perdón? Well, how often, how good. ¿Es en la primera o en el segundo ejercicio? ¿Pero es en el primero o en el segundo? Vaya. En esta que es, eh, are you at soccer? Vaya, la número cuatro, chicos. Veamos la número cuatro. Cuando ustedes ven esta frase al final, at, ¿cuál era la que usábamos si teníamos at? ¿Quién se recuerda? Good. Good, muy bien. Si teníamos la preposición at, nosotros sabíamos que íbamos a usar good. How good are you at? ¿Qué tan bueno eres en algo? Decíamos, ¿verdad? Entonces ahí es good. Uh -huh. How good are you at soccer? Right? Y esta preposición que está acá me da la respuesta porque es la que yo utilizo. Pero aquí me dice que está buena. Solo revise que no haya ningún espacio y que todo esté en mayúscula, Edwin, para que se la pueda tomar. Si gusta, inténtelo ahorita para que, para que usted pueda ver. Si usted se fija, el, yo le acabo de dar clic en enviar y me dice que está correcta. Pruebe. ¿Alguien más, chicos? Tengo todavía cinco minutitos. ¿Alguien más que tenga pregunta?
Mm -hmm. No questions. Bye. Yeah. Revise, dígame. Dígame, Edwin. Es que le digo, así lo he puesto y no me parece mala. Mm, pero revise porque mire si usted se fija. Quiero ver. No, es que solo es la palabra good, Edwin. O sea, ya tiene el, ya tiene how. No tiene que agregar how, solo good. Mire, como lo tengo yo en pantalla, yo solo tengo good. Uh -huh. Solo es good, ¿verdad? Pruebe y me avisa, ¿ok? Ya, ya lo hice. Hoy sí, bye. Perfecto. Eh, so, veamos acá, tenemos eh, las prepositions, decíamos, ¿verdad? So, if we want to ask, you know, questions, if it's singular, we're going to use is there, ¿verdad? Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. Or no, there isn't. But there's one next to the library, right? One lo voy a utilizar solo con singulares, ¿de acuerdo? Porque si son contables, entonces puedo usar one. Luego dice, are there any grocery stores around here? Puedo usar una short answer como, yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. Or no, there aren't. But there are some on Third Avenue. Or no, there aren't any around here. Vaya. ¿Cuándo, teacher, voy a usar any? Any lo voy a usar solamente en oraciones negativas y preguntas. Repito, any solo lo voy a utilizar en oraciones negativas y preguntas, ¿ok? Eh, aquí están, hay una sola mezcla, es la verdad, en este cuadrito, porque aquí están mezclando las short answers con las respuestas largas, ¿verdad? Entonces, si yo voy a dar una short answer, voy a decir, yes, there is, no, there isn't, o... Yes, there aren't, no, there aren't, ¿verdad? Y luego tenemos some. ¿Cuándo voy a usar some? Solo con oraciones afirmativas plurales. Solo con oraciones afirmativas que están en plural voy a usar some. Y any solo con oraciones negativas y con preguntas, ¿ok? Now, tenemos acá unas prepositions. ¿Verdad? On. On, chicos, cada vez que usted use on, estamos hablando de superficies. Entonces, yo puedo decir en la calle, ¿verdad? On the street. On the street. ¿Ok? Next to, a la par de. Near or close to. Near and close significan lo mismo, cerca de. Near to the park. Right near, I mean, perdón, near the park. Y close to my house. ¿Verdad? Near no va con to, solo close to. ¿Verdad? Near my house or close to my house. Pero ambas significan lo mismo, cerca. ¿Verdad? Luego tengo across from. Across from y opposite significan lo mismo. Opuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, si hay algo que está, digamos que está en la calle y enfrente de mi negocio hay un banco. The bank is across from my store. Across from es cruzando la calle, ¿verdad? O puesto a, eso es across from. Luego tenemos in front of, enfrente de. ¿Cuál es la diferencia entre across from y in front of? Es que across from tiene una calle de por medio. In front of, no. In front of no tiene nada de por medio, solo está frente a. ¿Ok? Por ejemplo, right now I'm in front of the computer, right? In front of the camera. Pero si hablo del negocio que está al otro lado de la calle, the bank is across from my house, ¿verdad? Opuesto a mi casa. Tengo between, entre y on the corner of, en la esquina de, ¿verdad? Así que ya se me acabó, pues, el tiempo, chicos, ¿verdad? Voy a pasar mi lista, voy a mencionar a los que no me contestaron para poder finalizar. Eh, Carolina Griselda Calzadilla Arias. Carolina Griselda, no vino. Edgar Mauricio, no, perdón, David Enrique Rivera Calderón. David Enrique Rivera Calderón. 
Eh, Edgar Mauricio Barrera Ortega. Present teacher. Thank you. Edwin Giovanni Hernández Laínez. Edwin Giovanni Her Hernández Laínez. No vino. Eh, Eugenio Ernesto Martínez Fuentes. Eugenio Ernesto. No vino. Eh, Jenny Elizabeth Hernández Maldonado. Present. Thank you. Eh, Natalie Cristina Roque de Cervando. Present teacher. Thank you. Norma Leticia García de Canjura. Present teacher. Thank you. Y solamente. De ahí pues los que no vinieron son cuatro. Así que guys, thank you very much for joining. ¿Verdad? Nos vemos el día de mañana. No olviden completar la sección 3 y el midterm exam. Y revisamos aquí algún ejercicio con el que ustedes tengan problemas. ¿Ok? Así que good night and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night, guys. Bye bye.